popote pale ulipo pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele na kualika moja kwa moja kwenye mshike mshike vionjani huu ni muda mwafa kabisha kuelekea vionjani kwenda kuangazia tarifa mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo zimeshika hatamu kuna kuviunga na madimba mbalimbali ya kimichezo na nae kualika usiku huu kwenye mshike mshike vionjani mini hasa na ahmed karibu sana mwana michezo tuangazia tarifa zote ambazo zinagonga vichu mbalimbali vya khabari Wananchi ya Africans wamelipa kisasi kwa IHF Sports Club baada ya kuichapa magoli matano kwa sifuri katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uliomalizika usiku huu uwanja wa Azam Complex Chemazi magoli ya Africans yamefungwa na na Magoli ya Yanga ambao ni bingwa mtetezi wa ligi kuu ya NBC yamefungwa na Pakom Zuzwa, Mudathir Yahya Aziziki, Agustin Okra na Maxim pia Nzengeli. Young Africans inazidi kuchanja mbuga na kujimarisha kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC ikifikisha ikifikisha alama 49 na ikifuatia kucheza mechi kumi na nane. Tushuhudie kile ambacho kimejitokeza Wanjo Azam Complex Chemazi. Mbukiza nzuri ndani na kataa ibo mabila baku. Stephane Ziziki. Diege kwenye mbio. Neko kwenye napasi kule kwa Okra Maji. Kiki paka toka. Ine kwa chinti ndani kule Okra Maji. Pakomo. Oho. Na mabuwa na hawa kwa kaunta. Mboja kisubiri. Bada ya mchezo kocha mkua Young Africans Miguel Gamondi na kocha mkua IHF Sports Club Meki Meksime wamezungumzia matokio hayo. Reality. Eh? The player they 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 was very very good. The performance was uh, fantastic because uh, we respect Yefu. They play a nice kind of football. They try to keep the ball. It was not easy, but uh, we created very good chances. And always I told the player uh, we play like we training and training there are uh, there are very good and and we show what what we work in during the during the week. No. Kwa sababu hata sisi tumecreate nafasi nyingi tu. Sikosai kama nne hivi. Clear kabisa lakini hatukuweza kufanya kuzitumia. Kwa hiyo game ilikuwa wazi na nafikiri wametumia uwazi huu kutuazibu. Eh kwa sababu tumeenda half time goli mbili bila. Huu na jinsi. Kwa hiyo inabidi uongeze nguvu mbele ili uweze kupush kwa sababu hata ukikaa nyuma tayari ushafungwa. Kwa hiyo wao wakatumia, wakatumia za counter attack, tumekwenda kwa kujisahau tena counter attack kama mbili tatu tumefungwa ambao tuko ndani ya box lao. Tumekosa si nafasi kama ya mwisho tumekosa nafasi ya kufunga wao wakaja kutuadhibu kwetu. Mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC utachezwa kesho uwanja wa Azam Complex Chamazi kati ya mnyama mkali wa Mwitoni Simba Sports Club na Singida Fountain Gate FC kuanzia majira ya saa mbili na robo usiku. Kocha msaidizi wa kikosi cha Simba Selemani Matola amekiri mchezo huo utakuwa ni mgumu kutokana na mazingira waliopo Singida Fountain Gate lakini wamejipanga kupambana na kupata ushindi. Kwa katika maandalizi ya mechi ya kesho ya Singida siku zote hakuna mechi rahisi kati ya Simba na Singida tunajua uzuri wa Singida na ubora wao kabisa kwa hiyo sisi tumejipanga pamoja na uzuri wao na ubora wao singida tuhakikishe tunapata matokeo katika mchezo wetu wa kesho. Kikweli itakuwa ni mechi ya ushindani na ni mechi ngumu kama nilivyosema kabisa Singida ni timu ambayo ina wachezaji wazuri, ina benchi nzuri, ni timu ambayo inatupaga shida sana tunapokutana nao sisi kwa jinsi ambavyo aina ya mpira ambao wanaocheza. Sisi kama Simba tunalifahamu hilo na tunajua ubora wa Singida na ugumu waliokuwa nao. Lakini tumejipanga pamoja na ubora wao na uzuri wao na kila walichokuwa nacho kwa kikisha tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Ukiangalia game ni ziko tight kila baada ya siku mbili kwa hiyo nafikiri kuna kunaweza kuwa kuna mabadiliko kutokana na, na kuwapa mbazi wa wachezaji mapunziko. Kwa hiyo nafikiri sisi kama benchi tutakana kuangalia ni nane ambaye netufa kwa kikisha katika mchezo wa kesho. Upande wa pili wa shilingi na Singida Fountain Gate FC wamelezea namna walivyojiandaa kwani wana walivyojiandaa kupambana na Simba hapo kesho. Tuko tayari kuikabili Simba, tunaijua Simba ni moja ya timu nzuri, timu bora, kwa hiyo tumeona mapungufu yao, yao na pia tunajua ubora wao. Kwa hiyo yote kwa yote mimi naamini dakika 90 zitatoa mshindi nani. 
kwa kweli michezo minne timu haijapata haijapata alama tatu na imepata alama moja tu kati ya michezo minne lakini kubwa mimi nasema tumekaa katika kiwanja cha mazoezi tumerekebisha mapungufu ambayo tumeyaona mimi nadhani tutaanzia pale ambapo mwenzangu aliishia kwa hiyo mimi naamini dakika 90 tuta tuta, tuta wa kupata matokeo Mina naamini Timba Simba ni moja ya timu nzuri na tuna heshima lakini yote kwa yote dakika 90 itatoa mshindi. Na wazaji wote wana hali kubwa na kila mtu yuko vizuri na pia tumejiandaa vizuri katika mechi ya kesho zidi ya Simba. Na pia tuna heshima Simba ni timu kubwa wana uwezo na sisi pia tuna uwezo ni timu kubwa pia na sisi. Lakini kikubwa ni kwamba kesho tutajua baada ya dakika 90 kwa sababu wazaji wangu wote wana morali ya kupambana. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema kikosi chao baada ya kupata ushindi dhidi ya Coastal Union kimerejea kwenye ubora wake. Hivyo lazima wapate ushindi dhidi ya Singida Fountain Gate ingawa utakuwa ni mchezo mgumu. Gari la Simba Sports Club limewaka na sisi malengo yetu kuanzia mchezo wa Coast ni kupata ushindi katika kila mchezo. Kwa hiyo Singida ana, ana hali mbaya lakini amemkuta mnyama vile vile ana, ana mipango yake ya kukusanya alama tatu katika michezo 14 ambayo tumesaliwa nayo tulianza na kosti sasa ni zamu ya Singida Fountain Gate mandaliza na kwenda vizuri kila kitu kiko sawa sawa na kwa ubora tuliokuwa nao na kwa mipango tuliokuwa nao na kwa mahitaji tuliokuwa nayo kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kumfanya vibaya mno Singida Fountain Gate. Malengo yetu ni kuiona Simba inakusanya alama tatu na insha Allah tutakwenda kupata alama tatu. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wana Simba katika uwanja wa Azam Complex. Ndio uwanja wetu mpya wa nyumbani baada kurejea kutoka Morogoro. Kwa sasa tutakuwa tunaotumia uwanja wa Azam Complex. Kwa ni waalike wana Simba kesho jioni tukutane Azam Complex kwenda kuishangilia Simba yetu. Wakati huo huo Ahmed Ali ameithibitisha kwamba kurejea kwa mshambuliaji wao Willy Esomba Onana kumeongeza nguvu zaidi huku akienda mbali zaidi na kusema Henok Inonga Baka amerejea mazoezini na huenda akawa sehemu ya mchezo hapo kesho. Shomari Kapombe Chama anaificha na mwekea Willy Onana Willy Onana Esomba Willy Onana Ambia doze 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 Kama Cristiano Ronaldo Somba Somba Onana Great man on a great event Chinja, chinja kosa union. Tunawa furaha kubwa ya kurejea kwa wili esomba onana na kila moja ya limuona katika mchezo dhidi ya kosti pale tanga alingia na akafunga bao la ushindi. Kwa hiyo ni furaha kubwa kuona mchezaji wetu tegemeo amerejea na amerejea kwenye ubora wake ule ule. E, tulimkosa henok inonga baka ambaye alumia katika mchezo dhidi ya prison amepatiwa matibabu na leo amefanya mazoezi na wenzie kwa hiyo kuna wezekano mkubwa kama atakuwa fiti kesho akawa sehe ya mchezo uh, dhidi ya Singida Fountain Gate. Kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Simba nao wameelezea matumaini yao kuelekea mechi ya kesho dhidi ya Singida Fountain Gate FC. Hapa tulipo ni wekundu wa feri tawi la Simba ili liko feri hapa zinapopatikana samaki. Sasa tumekuja hapa ili tupige story kidogo na mashabiki hao ambao wanazungumzia kuelekea mchezo wa kesho. Kianza na shabiki mmoja hapo huyo hapa. Tuambie kuelekea mchezo wa kesho mambo yako vipi? Eh mimi ni mshabiki au mwanachama tawi la wekundu wa feri. Mechi ya kesho tumejipanga na tuko vizuri kesho tunafunga singida mabao tatu bila shaka yote. Tunasema tu kauli mbili, kauli mbili hii sisi kwanza ngine wanafata. Leo Singida anaenda kupokea dozi yake kama kawaida ni, 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 ni agenda simba. Safari hii kila anekuja mbele, anakuenda kupokea dozi yake kama kawaida. Tumejipanga, tunjipambanua, na jaya tumezindua, numafanya zindua wa tawi la feli, tumejipanga, tuko serious. Hii ni simba, hii ni levu nyingine. So timu zingine, hii ni simba, levu wa taifa. Tumejipanga safari hii. Na pasalamu kia kwamba safari hii, kama mfukia vibe, 
Kwa hiyo brezu sio la mchezo mchezo. Hii ni Simba kwa mataifa. Hii ni Leo kwa mataifa. Tumejipanga goli. Singida analala tu. Anataka asitake. Singida analala. Eh. Hey. Yaani hilo sio sio ombi. Atuweki ombi. Tunaongea kitu kilichokuwa sahihi. Ni lazima adondoke alale. Saa wila wekundu wa feri lina viongozi wake pia na yupo hapa moja kati ya viongozi wa tawi la feri. Simba rutashinda lakini haitakuwa mechi rahisi sana kwa sababu Singida Fountain Gate washajeruhia sana. Mechi kama mbili zopita huko nyuma. Kwa hiyo wanaweza kuingia kwenye mechi ya kesho kwa kujipambanua kwamba wao watafute matokeo. Lakini kwa ukubwa wa timu ya Simba na Imanian sisi tutashinda sio chini ya goli tatu. Lakini haitakuwa mechi rahisi kama tunavyochukulia kwa sababu mechi zilizopita mbili matokeo yao hayakuwa mazuri sana. Kwa hiyo mechi ya kesho itakuwa ngumu. Kwa imani yangu na kikosi chetu cha Simba kilivyokuwa kipana na somba somba onana kasharudi na nini? Mambo yatakuwa safi kaida. Singida kwa uwezo wa Mungu kesho. Wanasema tatu lakini nahisi kuanzia tatu kwenda juu. Sio tatu. Tatu kwenda juu. Tatu kwenda juu. Sababu tunayo uwezo tunao ni ya ipo. Tunawafunga na wanafungika. Najua wana watu wao watu wasapota lakini watakachokipata pale hawatakiamini. Basi kutokea hapa wekundu wa feri Simba Sports Club wanasema wao kesho wachomoki mtu. Mimi ni Gwelugano Mwakalobo Azam Sports. Endelea kubaki nasi. Uyo ni Gwalugwano ambaye ni Richard Jotham Makalo Bagrijuzi ale ambao anajiri na kuchukua nafasi kwa wekundu wa feri na kwa nukta hiyo tunakwenda kwenye pumziko mfupi lakini kusihi tu mtazamaji endelea kusalia papo hapo ulipo Asante kwa kusalia papo huku ukiselelea matangazo haya mubashara kabisa huu ni mshiki mshiki viwanjani wa Azam TV. Mina Hassan Ahmed Bado tuko nawe sako kwa bako. Uongozi wa Dodoma GFC umekiri kutoridhishwa na mwenendo wa timu hiyo katika michezo ya ligi kuu ya NBC na tayari umeanza uh, kusaka mikakati maalum ya kuboresha kikosi hicho. Matajiri wa Zabibu Mwenendo wao kwenye ligi umekuwa ni sawa na maji kupwa maji kujaa ambapo mchezo wa mwisho wameambulia kichapo cha bao moja kwa bila nyumbani dhidi ya Geita Gold. Nakili kabisa kwamba kwa sasa mwenendo wa timu kwa upande wa matokeo sio matokeo ya kuridhisha ni kitu ambacho najua kinaumiza mashabiki lakini hata sisi pia kama timu kama uongozi ni kitu ambacho hatukifurahishi. Semi ndio anasema changamoto hii imeanza kufanywa kazi na benchi la ufundi ni kitu ambacho hata mwalimu pia kinamuumiza kichwa na ameahidi ukifanyia kazi very soon tutakaporudi tena kwenye 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 game inayofuata tutaona mabadiliko makubwa sana hata hivyo uongozi unataka mashabiki kutokata tamaa kwa ni malengo ya kumaliza nafasi nne za juu bado yako huku wakazi wa Dodoma wakitakiwa kuendelea kuiunga mkono timu yao wakazi wa Dodoma wajitokeze kwa wingi kwenye michezo yake kila wakati napokuwa inacheza either tu inacheza nyumbani au inacheza ugenini wajitokeze waendelee kuisupport kama jinsi ambavyo wamekuwa wakisupport na mimi naendelea tu kuwashukuru na kuwapongeza hawajawahi kuiacha Dodoma jiji kiwa yenyewe malengo kumaliza kwenye nafasi nne za juu kwa mechi zilizobaki kwa timu ambazo tunaenda kumaliza nazo msimu unaona kabisa nafasi yetu ipo Dodoma jiji iko nafasi ya tisa kwenye msimamo wa ligi ikishuka dimbani mara ishirini na kujikusanyia alama na tatu. Chochimbara Azam Sports Dodoma Mashabiki wa timu za Azam FC na Yanga mkoa ni Morogoro wamesema kuwa mchezo wa dabi ya Dar es Salaam baina ya timu hizo utakuwa ni mgumu kutokana na ubora wa vikosi vya timu uh, zao huku kila mmoja akitamba kupata alama tatu mbele ya mwenzake. Bana Yanga kwa vyote vile subjeshi la Yanga jeshi la kujiamini inaweza likaenda badala katoka lakini na moja kwa moja si tukijipanga na tumezamilia huyu jamaa atoki safari tena atoki salama kabisa matumaini sio ni ushindi goli tatu na mkanda tuna mapema kipincha kwanza na kula mbili kipincha pili tunamaliza zoezi lote sisi tulivyojipanga sisi na tumeamua na nia tunao na uwezo tunao na nguvu tunayo si alusumu yetu utanyasa mara mbili yani wakae mkao wa kula au kama mkao maumivu Tunaoja fa jambo letu tena kwa tena 17 atatukoma mapema atumani yangu ni kumkanda yanga <coughs> tunatarajia kupata chuma tatu 
Daga tisini zitaungea Najua uwezo, najua ukubwa wa, wa klabu au wa kikosi kizima cha, cha azam Lakini kwa namna ambavyo kikosi yetu kimetegenezo kwa sasa hivi Sina mashaka nacho, tunawuzefu mkubwa Tumeshiriki mashinano makubwa na fili nyote ni, ma, ni, ni, ma, ni mashahidi Wa mashinano ambayo tumetoka kwa, kwa cheza na tunendea nayo Kwa hiyo uzoefu ambayo tumeupata, hatuna mashaka Tunapu kwenda kupambana na adu yetu au eh, E, mpizano wetu Azam Matumaini yangu kama shabiki wa Yanga da Afrika Na amini kwa amba kwa sababu tuna, tuna kluu ambayo yemekamilika Tuna kluu ambayo yemejipanga vizuri Kwa na amini katika matokeo mazuri Kwa sababu suwezi ni kasema Tutapata moja kwa moja pointi tatu Azam kumbuka nao na timu mzuri Wana kikosi kizuri kwa amini sema inshallah Tusubirie gemu Tu enjoy mpila mzuri kama Master Gamonde Na vosema tufulahie burudani ya mpila Waziri wa utamaduni sanara michezo Dr. Dama Sindumbano amesema wizara itaongeza mkazo katika kutafuta vipaji vya michezo kwa vijana na kuviendeleza kupitia mashindano mbalimbali. Mbali. Dr. Ndumbaro amestoa uh, kauli hiyo jini tanga wakati wa kufunga mashindano ya Odo Umi Cup msimu huu wa 2023-2024. Tarifa zaidi na Maria Mshidafa Jengata. Mashindano hayo ambayo yalianza tangu mwaka jana yalishirikisha timu kutoka kata zote 27 za Halmashi ya Rujila Tanga kwa lengo la kuwaunganisha vijana pamoja na kutafuta vipaji. Na sisi Wizara ya Utamaduni Sanaa na Michezo tumeamua hivi sasa michezo ni ajira. Hivi sasa michezo ni uchumi. Mashindano kama haya tutashirikiana na waandaaji hasa kama akina Odo Umi kuhakikisha tunaibua vipaji na tunaviendeleza na Odo Umi Cup ni kama mchango kangu katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ibara ya 243 ambayo inatutaka tuwekeze pia katika mpira wa miguu hususan kwa vijana na vijana wengi sana wamejitokeza Mashindano yalikuwa na hamasa. Na hapa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Tanga Rajabu Abrahamani akaeleza namna ambavyo anafanya jitihada za kuinua timu za mkoa wa Tanga ikiwemo kupandisha daraja African Sports. Lakini na sisi kama viongozi wa chama cha mapinduzi tunahakikisha tutaziunga mkono timu zetu hizi kwa vitendo. Ndio maana tutazipa support ya kutosha kwa kisha timu zetu hizi zinafanya vizuri. Lengo letu timu ya African Sports Kwa mchakato ambao naelekea sasa hivi, tunahakikisha na inakuja kurudi katika ligikuwe jamuri ya mungano wa Tanzania. Mabingwa wa mashindano hayo ni timu ya Kiomoni ambao wamepata zawadi ya kikombe, hundi ya milioni tatu, pikipiki yenye magurudumu matatu, ngombe, jezi pamoja na mipira, huku mshindi wa pili ya kipata milioni mbili. Tumechukua ubingwa, fursa kama hii tumepata, tumepata kitita chaela, tumepata toyo, kwa tufanya nini hili? Tuendeleze maisha yetu kwa vijana. Maria Mshidafa, Azam Sports. Yumkini ya ziada ya kumengi sana, lakini kwa leo tunakomia hapa na tunaweka nukta. Kuniaga wote mafanikisha matangazo na kufikia mahali kukote pale ulipo. Minihasa na ahmedi, ngurekia usiku mwema, usiku na mazonge, alamsika.